Hello friends, this is Manish Srivastava. Here I am starting a new initiative of science and technology and this is the lecture number one on science and technology in which we will talk about achievements of Indians in science and technology. As you know, mains paper ke liye science and tech ka kafi important part ho jata hai, paper third ke saap se. To usi ko mein cover karne wala hoon and this will be a very complete and detailed series. Is mein hum log ye first जो आज लेक्चर लेकर आए हैं दैट इज अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इसमें हम लोग और भी फर्दर लेक्चर्स कवर करेंगे जिसमें हम हर टॉपिक जो आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है उसको कवर करेंगे जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया रोबोटिक्स हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया पेटेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स ट्रेम्स तो उसी को जो है हम लोग पूरा एक सीरीज के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग एवरी थिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज आज के लेक्चर में मैं अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस के बारे में डिस्कस करूंगा और इसमें काफी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबल प्राइज भी मिले हैं और मॉडर्न एरा में काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की हैं तो उनको हम डील करेंगे तो लेट स्टार्ट विथ अवर लेक्चर तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो इंडियंस हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा हम नहीं बोल सकते कि केवल यूरोप का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है या आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का ही कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है इंडियंस हैव आल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और आज से नहीं फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम मॉडर्न टाइम में तो हैं बहुत सारे साइंटिस्ट एज वेल एज हम लोग अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी हमारे पास इतना अच्छा लिटरेचर हुआ करता था तो हमारा काफी रिच कल्चर रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारा बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन द वैतिक एज एंड द लेटर पीरियड सो ग्रेट अचीवमेंट्स बाई इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे हमारे आपने चरक का नाम सुना होगा कणत का नाम सुना होगा बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने फिलोसफीज दी हैं बहुत सारी चीजें साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं, सुश्रुत संहिता है चरक संहिता है ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। बट दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द मॉडर्न टाइम्स तो हम लोग मॉडर्न टाइम्स के जो साइंटिस्ट हुए उनको डील करेंगे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम से ही इंडियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेदिक एज लेटर पीरियड सो ग्रेट अचीवमेंट्स बाई इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and in modern times many indian scientists and mathematician have done a phenomenal work and some of them even receive awards like nobel prize nobel prize aapko pata hi hai world ka jo hai ek bahut bada award hai aur ye science ki field mein physics chemistry biology sab mein diya jata hai mathematics mein ye award nahi diya jata hai kyunki mathematics jo hai wo as a ek tool hai jisse aap koi bhi cheez ko solve karte hain to wo ek subject nahi hai इट इज जस्ट अ टूल इसलिए नोबल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है तो हम लोग जो साइंस से रिलेटेड जो भी फील्ड हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रहे हैं जिन, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है उन इंडियंस को हम लोग आज डील करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं जो कवर कर रहा हूँ दैट इज अबाउट द मॉडर्न टाइम्स तो इन मॉडर्न टाइम्स मेनी इंडियन साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन हैव डम फिनल वर्क एंड सम ऑफ दैम इवन रिसीव अवार्ड लाइक नोबल प्राइज तो उनके कंट्रीब्यूशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग कवर करेंगे तो आज मैं कुछ साइंटिस्ट को लेकर आया हूं और भी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ साइंटिस्ट को पढ़ेंगे तो फर्स्टली आज हम लोग अराउंड सेवन साइंटिस्ट जो हैं इंडिया के उनको देखेंगे कि इनका क्या अचीवमेंट रहा है तो लेट स्टार्ट तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो आज हम डील करने वाले हैं दैट इज सी रमन सी रमन काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है तो इनको हम लोग डील करते हैं तो फर्स्टली हम बात करें सी रमन तो इज दी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया Who pioneered his work on the scattering of light? ये जो आपका optics है इसके ऊपर इन्होंने एक experiment किया था और that is Raman effect जिसको कहा जाता है तो scattering of light के ऊपर इन्होंने अपना एक scientific work किया है और इसके लिए इनको Nobel Prize भी मिला physics के लिए 1930 थर्टी में तो सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन नाइनटीन थर्टी and with this he become the first asian yahan pe aap ye cheez yaad rakhenge ki he become the first asian to receive any nobel prize in science in isse pehle asia se kisi ko bhi nobel prize nahi mila tha europe aur north america south america yahan se bahut sare logon ko mil chuka tha but he was the first asian to receive nobel prize in science he worked on the acoustic acoustic jo hota hai ye sound related hota hai acoustic of musical instrument 
एंड इन्वेस्टिगेटेड दी हार्मोनिक नेचर ऑफ दी साउंड तो इन्होंने जो है कॉस्टिक बिहेवियर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थे उनको स्टडी किया था इन्वेस्टिगेट किया था हार्मोनिक नेचर ऑफ साउंड ऑफ इंडियन ड्रम्स जिसको मृदंगम और तबला कहा जाता है इसके ऊपर भी इन्होंने काफी वर्क किया था ही डिस्कवर्ड दैट वेन लाइट ट्रांसफर्स थ्रू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट रेस चेंजेस इट्स वेव तो इसी चीज को जो है आपका जो फिनोमिना होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे पास होती है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है लेकिन इन्होंने बताया था कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी करती है और उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है दिस फिनोमिना लेटर केम टू बी नोन एज रमन स्केटरिंग विच इज द रिजल्ट ऑफ रमन इफेक्ट और इसी को रमन इफेक्ट कहा जाता है वैसे तो मैंने लाइट जो ऑप्टिक्स है फिजिक्स की सीरीज मैंने पूरी कवर की हुई है आप उन लेक्चर्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं ये वो भी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट करवाई है तो उन लेक्चर्स में भी आपको ऑप्टिक्स साउंड वेव्स इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एवरी टॉपिक ऑफ फिजिक्स भी मैंने बहुत सारा डिटेल में कवर किया हुआ है तो अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हो उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग केवल टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे तो इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ कि लाइट का फिनोमिना किस तरह से ट्रांसफर्स होता है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो आपको ये याद रखना है कि सी रमन ने जो डिस्कवरी की थी वो लाइट का ट्रांसफर्स के थ्रू बताया था उन्होंने कि जब भी लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो अपनी वेवलेंथ चेंज करती है और यही आगे चलकर रमन स्कैटरिंग या जिसको रमन इफेक्ट कहा जाता है वो दिया जाता है तो इसी के लिए इनको जो है नोबल प्राइज भी मिला है इन 1930। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड साइंटिस्ट ऑफ टूडेज लेक्चर एंड दैट इज श्री सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जिनको एम विश्वेश्वरैया भी कहा जाता है इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर भी रहे हैं ये तो इनके बारे में हम डील करते हैं सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया वॉज एन इंजीनियर स्कॉलर स्टेट्स मैन एंड दीवान ऑफ मैसूर फ्रॉम 1912 ट्वेल्व टू नाइनटीन एटीन ये दीवान भी रहे थे मैसूर के 1912 से 1918 तक एंड ही इज नोन फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण राज सागर डैम ये कृष्ण राज सागर डैम काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रेजेंट इन मांड्या ये मांड्या जो है एक इंपॉर्टेंट सिटी है कर्नाटका में और यहाँ पे विच कन्वर्टेड दी सराउंडिंग बैरन लैंड इन टू फर्टाइल फील्ड जो कि सुटेबल फॉर फार्मिंग थी तो ये फर्स्ट इंजीनियर हुए इनका कंट्रीब्यूशन रहा इस डैम को कंस्ट्रक्ट uh, करने के लिए भी सर एम विश्वेश्वरैया हैज बीन अवॉर्डेड इंडिया हाइएस्ट ऑनर दैट इज भारत रत्न तो ये भारत रत्न से नवाजे गए हैं फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन इन्होंने ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और ये हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट की थी और इनका जो बर्थडे होता है 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड दैट इज़ अ इंजीनियर्स डे इन इंडिया हम इंडिया में इसको इंजीनियर्स डे की तरह मनाते हैं और ये एम विश्वेश्वरैया इनके इंजीनियरिंग के साथ साथ एजुकेशन में भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है इनका कंट्रीब्यूशन साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी रहा है इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी एक बुक जो है वो लिखी थी एम विश्वेश्वरैया जो है इसलिए इनके बारे में आप याद रखें कि केवल जो है ये ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ही थे या इंजीनियर ही थे इन्होंने इकनॉमिक्स के ऊपर भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में रेवोल्यूशन लाया था और इनकी बुक का नाम अगर मैं बताऊं तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया करके एक बुक थी जो इन्होंने लिखी थी 1936 में एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो तो ये मल्टीपल मल्टी टैलेंटेड थे और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दर्ड पर्सनैलिटी एंड दैट इज वेंकेट रमन राधा कृष्णन वेंकेट रमन राधा कृष्णन के बारे में डील करते हैं इनका जी बर्थ हुआ था ये एटीन में 1929 को सुबोर ऑफ चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था एंड ही वाज ग्लोबली फेमस स्पेस साइंटिस्ट ये पूरे वर्ल्ड में स्पेस साइंटिस्ट से फेमस है एंड वाज अ मेंबर ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड ही वाज़ द मेंबर ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस उस टाइम पर ये स्वीडिश जो स्विट्जरलैंड स्वीडन की जो इंपॉर्टेंट एकेडमी थी उसके पार्ट रहे थे एंड ही वाज़ नोन फॉर हिज वर्क फॉर द डिजाइन एंड द फेब्रिकेशन ऑफ अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट एंड सेल बोट्स तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इनका काफी बड़ा जो है रोल रहा है और एक ग्लोबली फेमस पर्सनैलिटी है 
His observations were helpful in unraveling the mysteries of galaxy structure, galaxies के structures, interstellar clouds और जो celestial bodies होती हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत सारी mystery solve की हुई है और इन्हें बहुत सारे inventions करके बताए हुए हैं. Now we are moving toward the fourth scientist, a fourth Indian that had contributed in the field of science and technology, and that is Jagdish Chandra Bose. ये जे सी बोस के नाम से भी फेमस है जगदीश चंद्र बोस का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एंड ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 30, 1858, बिक्रमपुर वेस्ट बंगाल में ऑन ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट बहुत सारी चीजों का इनका नॉलेज था ही वर्क एज अ पॉलीमैथ फिजिसिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट तो आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी फील्ड का नॉलेज है ही स्टडीड रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स एंड वर्क ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट्स तो इनका जो है बेसिकली बॉटनी से भी रिलेटेड थे बायोलॉजिस्ट भी थे आर्कियोलॉजिस्ट भी थे फिजिसिस्ट भी थे पॉलीमैथ भी थे जगदीश चंद्र वॉज दी फर्स्ट पर्सन टू यूज सेमी कंडक्टर जंक्शन फॉर डिटेक्शन रेडियो सिग्नल्स तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे ही वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेमी कंडक्टर जंक्शन को जो पी एन डायोड होता है उससे रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था एंड ही वॉज रिलेक्टेंट फॉर पेटेंटिंग हिज वर्क एंड मेड हिज इन्वेंशन एंड वर्क फ्रीली अवेलेबल फॉर अदर टू फर्दर डेवलप तो ये जो है ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुछ इन्वेंशन कर लिया तो उसको बहुत ज्यादा कॉपीराइट का कुछ इशू क्रिएट करते हो कि आगे उनकी इन्वेंशन पे कोई काम नहीं कर सकता वो चाहते थे कि वो जो भी चीज इन्वेंशन कर रहे हैं उसके ऊपर आगे भी आकर लोग जो हैं उसके ऊपर आगे अपना फर्दर डेवलपमेंट करें और उस चीज से किसी तरह से जो है पब्लिक वेलफेयर हो उसके लिए इनका एक जो है मेन एम हुआ करता था ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ जो कि एक मेजर करता है प्लांट रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टूमिली जो भी नेचर में रिलेटेड उसका हैबिटेट होता है उसका रिस्पांस शो करता है एंड ही हाइपोथाइज दैट प्लांट हैव एबिलिटी टू फील पेन एंड अफेक्शन तो जैसे ह्यूमन बॉडी पेन और अफेक्शन फील करती है वैसे ही आपका प्लांट भी फील करते हैं ये ऐसा इनका हाइपोथाइज था कि अगर आप प्लांट्स के पास जाएंगे उनके साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो प्लांट्स भी फील अच्छा करेंगे ये इनकी हाइपोथिस थी नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पर्सनैलिटी ऑफ टूडेज लेक्चर एंड दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में बात करें तो इनका बर्थ हुआ था फर्स्ट जनवरी 1894 को कैलकाटा में और ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जाने जाते हैं ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स दी क्वांटम मैकेनिक्स इनकी अगर हम बात करें तो ही इज नोन फॉर इज वर्क इन क्लास ऑफ पार्टिकल्स जिसको बोसोन कहा जाता है और सत्येंद्र नाथ बोस जो पॉल uh, डायरेक्ट थे कॉमस्ट्रेट uh, किया था इन इन्हीं का वर्क और उसके बाद एक चीज जिसको थ्योरी कहा जाता है ही इज नोन फॉर दी बोस आइंस्टीन थ्योरी और एक जैसे आप लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस इसके अलावा दो स्टेट अभी मॉडर्न टाइम्स में हम और पढ़ते हैं इसमें आपका एक बोन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ा जाता है और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा जाता है तो ये जो है इनको इस थ्योरी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन बताया जाता है कि इज नोन फॉर दी बोस आइंस्टीन थ्योरी एंड अ काइंड पार्टिकल इन एन एटम नोन एज बोसोन ये बोसोन के लिए जाने जाते हैं and he was awarded as padma vibhushan in 1954 jo india ka second highest civilian award hai bharat ratn ke baad jo diya jata hai padma vibhushan ye second highest civilian award inko mila hai 1954 mein and that personality is jagdish chandra bos jc bos inhi pe boson ka discovery hui hai next jo hamare sixth aaj ke important personality hai that is subramanyam chandrashekhar ye subramanyam chandrashekhar ki baat kare to inka birth hua tha 19th october 1910 ko lahore mein अनडिवाइडेड इंडिया था उस समय ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स एस्ट्रो फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स तो इन फील्ड में इनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर हिज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स जो फिजिक्स के लिए ब्लैक होल्स की थ्योरी दी थी और मैथमेटिकली उसको प्रूव किया था उसके ऊपर इनको फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला है एंड चंद्रशेखर लिमिट इज नेम्ड आफ्टर हिम जैसे हम इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा लिमिट्स को यूज करते हैं तो एक चंद्रशेखर लिमिट भी जो है इन्हीं के नेम के आगे रखी गई थी ही वॉज नोन फॉर इज वर्क ऑन रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्टार्स स्पेशली फ्रॉम व्हाइट डॉर्फ स्टार दैट इज डाइंग फ्रेगमेंट ऑफ स्टार्स तो इनका जो है बेसिकली स्पेस साइंस में भी काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और ब्लैक होल्स के लिए तो रहा ही है साथ साथ रेडिएशन ऑफ एनर्जी जो स्टार से रिलीज होती है डॉर्फ स्टार जो कि डाइंग फ्रेगमेंट ऑफ स्टार्स कहा जाता है उसमें जो है इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दी सेवेंथ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ टूडेज लेक्चर एंड दैट इज होमी जहांगीर बाबा ये होमी जहांगीर बाबा 
जो कि हमारे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनके बारे में बात करें तो इनका बर्थ जो हुआ थर्टी अक्टूबर नाइनटीन को बॉम्बे में हुआ और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी को डेवलप किया गया और एक जो इंपॉर्टेंट इनके साथ डिजिग्नेशन है कि ही वाज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो एटॉमिक कमीशन ऑफ एनर्जी कमीशन थी इंडिया की उसके ये फर्स्ट चेयरमैन थे इनका वैसे तो अगर हम बात करें तो कैरियर जो स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में और ये वापस इंडिया आए थे और ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम आज हम हम लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी में इतना डेवलपमेंट कर पाए उसके पीछे कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो किसको जाता है तो बेसिकली होमी जहांगीर भाभा को ही जाता है दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर एंड ही सजेस्टेड दैट एटोमिक रिएक्टर शुड बी यूज फॉर पीसफुल पर्पज फॉर रिड्यूसिंग इंडिया मिस्ट्री एंड पॉवर्टी तो इनका ये कहना था कि हम वॉर के लिए इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे हैं ये हमारे पीसफुल पर्पस के लिए है इंडिया की मिस्ट्री और पॉवर्टी को भी कम करेगा अगर हम न्यूक्लियर जो है पावर बनेंगे ही रिसीव सेवरल अवार्ड्स इन इज लाइफ टाइम सच एस एडम अवार्ड्स मिला है इनको पद्म भूषण मिला है और ऑनरी जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का भी अवार्ड इनको मिला हुआ है तो ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड दैट्स वाई इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे आज के लेक्चर में इतने हैं इसके बाद भी मैं एक नेक्स्ट लेक्चर आऊंगा जिसमें मैं बाकी जो है पर्सनालिटीज को भी कवर करूंगा होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और या अगर इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सीरीज हम कवर जो है करें कि नहीं करें ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा तो कमेंट जरूर करें अगर आपको लेक्चर नहीं भी अच्छा लगा है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में डू शेयर विथ अदर्स and please like our lecture and subscribe to our channel thank you very much for watching this lecture